I'm Patrick Lancaster, and right now we are back in the center of Donetsk. I've been uh, gone uh, from covering the situation here for a while, but now we're back because unfortunately in the last uh, weeks there's been a huge uptake of attacks by Ukrainian forces on uh, Donetsk, uh, particularly civilian areas in the center and across uh, the city. And many civilians have been killed and injured. Now this includes includes um, uh, normal uh, civilians, children, uh, firefighters, journalists. Uh, several journalists have been injured in attacks uh, here in uh, Donetsk in the recent times and across Donbass and beyond. Uh, uh, several uh, killed, unfortunately. But right now, behind me, you see the main trauma hospital of uh, Donetsk, and we're here we're gonna investigate what the situation is for the uh, the lucky ones, you could say, the lucky civilians who did not be were not killed by this uh, shelling by Ukrainian forces that were uh, just injured. We're gonna see what their situation is. How many of them are injured? We're gonna talk to the head doctors here on the ground and find out all of the real information because you're not gonna see it anywhere in the Western mainstream media. You see it here. Because they won't show you what's really happening here on the ground in Donetsk. Only we will. So now we're going to head in and show you the real situation. Well, unfortunately, a lot of these attacks aren't just one-off uh, attacks. What's the... Uh, the new theme of the Ukrainian forces, it seems, is they will fire on a civilian area here in Donetsk, and uh, then after uh, first responders come, maybe sometimes for 15 minutes, half an hour, or an hour even later, they'll fire, uh, Ukraine will fire on the same lake location and uh, attack, target the first responders. Now, in this we can even hear the shelling right now. Uh, in this, uh, three journalists at least have been injured. Uh, one minor has been killed just from these double taps, as they call it. What's your war crimes? We're targeting first responders, and we can hear the, the shelling's picking up today. Um, uh, and the, yeah, unfortunately, it seems like things are starting to pick up. It's actually been uh, quiet for the last day because of the weather. Um, but, uh, yeah, so the targeting of civilians is against the Geneva Convention, but uh, uh, and the, specifically the targeting of these first responders. responders. Now, there's been firefighters killed because of these double taps. Uh, journalists injured. Civilians, children killed. It just uh, it can't go on. But we're going to show you the facts we can from the people that live these tragedies. Добрый день. Можно я представить себя? Заместитель директора Республиканского травматологического центра по хирургической работе Анна Приенко Вадим Игоревич. Можно сказать, как обстановка? Обстановка по-прежнему в Донецке стабильно напряженная. Город продолжает обстреливаться. Вчера был обстрелян Ленинский район города Донецка. В настоящее время у нас на госпитализации находится 19 гражданских, которые получили травмы в результате обстрела жилых кварталов Донецка, из них семеро детей. Uh -huh, uh -huh. То есть снаряды, как я уже говорил, они не щадят никого, они не спрашивают ни пола, ни возрастов. Ну, к сожалению, у всех травмы тяжелые, минно-взрывная травма, это осколочные ранения. Ну, то есть травмы характерные для характера повреждения. Uh -huh. И как uh, прогноз uh, они? Люди сейчас выздоравливают, идут на выздоровление, все больные прооперированы, всем оказана помощь необходимая, лечение люди получают в неполном объеме. Пациентам оказывается ургентная помощь, ну, так когда вот они сразу поступают, то есть в ургентном отделе. Другим пациентам оказывается помощь плановая в плановых операционных. И мы можно поговорить? Да, конечно, 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 конечно. Как Виню думал, твое мнение, что нужно произошло сейчас за мирные люди хватит за мирный район Донецк хватит под обстрел? Что нужно? Ну, 
Я вам как могу сказать? Конечно же, я не военный, вот, но дело в том, что, как я уже говорил, раньше обстреливались только прифронтовые районы города, это Петровский район, Куйбышевский, Кировский, Киевский районы, то сейчас обстреливается город весь абсолютно. То есть с появлением более мощного вооружения, более дальнобойной артиллерии, город обстреливается абсолютно весь. Вы знаете, что и территория нашего лечебного учреждения несколько раз подвергалась обстрелу. Как, например, 28 апреля было обстреляно наше лечебное учреждение. Чудом из пациентов никто не пострадал. Трое сотрудников получили ранения. Ну, в общем, как вам сказать, это либо... Конечно же, все жители Донецка мечтают о том, чтобы эта война поскорее закончилась. И наши дети могли спокойно ходить, передвигаться по улице. К сожалению, сейчас... Кроме артиллерийских обстрелов, появилась у плохих людей новая практика. Значит, жилые кварталы Донецка обстреливаются с помощью дронов. Так нам были доставлены потерпевшие с Кировского района, с Петровского района. Обстановка, остановка общественного транспорта, час пик. Люди стоят на остановке, подлетает дрон и сбрасывает взрывоопасное вещество. Естественно, люди получают травмы. Ну и, к сожалению, повторный раз сбрасывается взрывоопасное вещество, когда к месту обстрела приезжает МЧС и скорая помощь. Естественно, сотрудники скорой помощи, сотрудники МЧС получают ранения. Ну, к сожалению, знаете как, это негуманно, это ну, настолько мерзко и отвратительно э, стрелять в людей, которые оказывают помощь. Ну, честно говоря, я этих людей даже людьми не могу назвать. И это против Генева конвенции, это против Генева. Вы же поймите, война, она как бы без правил ведется. Если страдают мирные люди, тем более обстрелу подвергается кто? МЧС и скорая помощь. Для чего это делать, я не знаю. И а что вы думал, э, мирные люди на Западе, ну, может, Европа, США... Что они должны знать, за что произошло Донецк? Вы знаете, мне кажется, что западному миру и США на нас глубоко наплевать. Это мое мнение. Хорошо, спасибо большое. Всего доброго, до свидания. Можно да. это говорить, да? да? да. А, что произошло? Мы пострадали от взрыва колокольчика, кассетной бомбы, как да. это называется. А, когда и где? 5 октября в городе Горловка обстреливался район Румянцева, и там были разбросаны колокольчики. Ага. Наш мальчик был в гостях. Ага, понятно. И как... Обстановка сейчас. Сейчас лучше. Врачи стараются, все делают лучше. Он был у нас в, ну, в плохом, как в тяжелом состоянии. У нас и брюшная полость, у нас вся перерезана. Мы вот. с хирургией приехали сразу лечить руки. So это был кассетный шарк. Да. Ага. Дети пострадали, там мальчик один погиб. А, не только он. Ага. И, а... Понимаю, от и что это кассетное, это какая оружие, не, не знаю. Mm -mm. Mm, просто. Они попадали, их там много было. Mm -hmm. Они там помогали, показывали, где оно что лежит. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. И вот детонировал мальчика в руках. Mm -hmm. Mm -hmm. Тот, что погиб. Mm -hmm. Mm -hmm. Можно поговорить? Конечно, с ним, задавайте да? вопросы. Mm -hmm. Еще раз, э, можно сказать, как это момент был? Ну, мы сидели, получается, мы играли в карты, а мой друг его, получается, взял в этот момент, начал записывать уже в кружок в соцсеть, и в этот момент он запался. Угу, угу. И это, это твой друг, это который погибший? Это который погиб, да. Ага. Знаю, он долго? Знал его долго, он я с ним с детства знал, он был. И как там класс, да? 
Или коски поломаны, да? Кости у меня локоть вроде бы был поломан. Одну косточку раздробил осколком, открытый перелом и кисть поломана вот в этом районе тоже вот от осколка. И это твое возле дома или как? Ну, практически да. Пару дворов от моего дома. Ага. И кто это стреляет? Кто, кто сделал это? Ну, Украина, со стороны Украины были прилеты. И как вы думаете, почему они стреляют возле твоего дома? Без понятия. Что, что ты хочешь сказать западный, может, Европа США? Что я могу сказать о них? Я даже не знаю. Я как-то к войне не прям так отношусь. То есть я живу мимо войны. Как Просто это так произошло, то что вот мы не в то время, не в тот час оказались вот там. Ага. И а сколько лет? Ты? 15. Ты 15. So, когда война начала, ты был вот, 6, да? Да. Ага. Вы, вы помнил, когда был мир в Риме? Нет война, помню? Ну, когда войны не было, помню, да. Ага. Помню, когда все начало, 9 лет назад? Помню, в 2014 в году мы сидели постоянно дома и были обстрелы. Рядом с моим же домом, получается, и по окрестностям, вот так вот. Потом вроде перемирие было, стало тише намного, то есть обстреливали окраины в основном, но не сильно. А потом вот опять началась война. Кто виноват это все? Даже не знаю. Все, спасибо. Как вы думали, кто стреляет там? Украина. И почему вы думали это? Они всегда по мирным жителям у нас стреляют. Если в, в, как точки объекта, да, все по окраинам. Где-то есть, может, по среди районов, да, допустим, объекты какие-то, но они не стреляют в эти объекты, они стреляют там, где дети, и мы живем. Но... Вот в том году у нас прям под квартиру прилетело, девятый этаж. Может, они думали, твою э, район есть военный нет, объект? Нет, у нас нет. Вот Горловка, пятый квартал, но именно у нас район там нет. Вообще не рядом. Нет. Угу. Может, они шибко идут и... Я не знаю, что они там делают, что они обстреливают именно мирное население. Угу. Это, что Это частый, да? Это не первый раз, да. Угу. Угу. Но через сколько они на Горловке стреляют на мирный? Часто они по мирным жителям стреляют. Угу. У нас часто страдают постоянно Никита, Казайцев, всегда мирные жители, даже центр города сейчас постоянно там обстреливается. Угу. Если бы могу дать э, пару слов за Лоренский, что бы могу сказать за э, Передать, чтобы они не, не стреляли по мирным людям да? в Западной Украине. И если могу э, Габри э, э, Путин, что могу Габри Путин? Спасибо Владимир Путин, что он поддерживает, нам помогает и все. Угу. Хорошо, извините. Ничего страшного. Все, извините. Все, это horrible situation. I'm just gonna move on. As you heard the doctor said, there's 19 it is injured civilians here. So thank God he lived. As you can see, it was very serious. Здравствуйте. Здравствуйте. Ага. Меня зовут Патрик. Здравствуйте. Как зовут? Леша. Можно сказать, что произошло? Ну, мы шли, услышали взрыв, выстрел с вистом. И прилетел нам под ноги снаряд. И где это был? Где я был? На улице мы с друзьями гуляли. Не, э, э, Пролетарский а, район. Пролетарский район. Ага, ага. И когда? 27 апреля. Ну, уже почти 8 месяцев. Ага. И какое оружие? Ну, там, получается, получил он минно-взрывные травмы руки правой, обеих ног. Это сейчас мы с длительное время находимся уже на лечении здесь, но ну, периодически домой. Но ну, от, открой, покажи, что осталось. У нас было, это демонтировали сейчас аппарат со стопы. А 
с этой ногой ну, вот было вверху тоже там все разорванное, осколочное было. Это вот подзажило, видите. И рука была. Но благо врачи, дай бог им здоровья, спасибо, смогли руку восстановить, до, подоставали осколки, спасли ногу. На данный момент вот, кости срастаются. Ну, понимаете, была пустота, из ничего сейчас нам вырастили кости и спасли ноги. Ну, спасибо врачам, конечно, большое. Угу. И вот на данный момент вот такая ситуация как произошла. Сейчас мы сейчас проходим, это здесь сейчас ЛФК, нам назначают разные процедуры. И, может быть, на следующий год все-таки снимут аппараты, ребенок сможет без костылей быть. Длительное время он вообще не двигался, потому что на обои, ну, две ноги он не ходил. Потом это, ну, когда в конце лета, да, сняли аппарат, mm -hmm. или в сентябре, сейчас еще не помню. В конце это и в конце лета. Ну, в конце лета сняли аппарат, мы здесь были на лечении. И вот это вот, ну, пока так живем. Mm -hmm. Понял. Откуда это был стрелает? Ну, я думаю, скорее всего, наверное, все-таки против нас воюют сейчас украинцы, кто там, поляки. В общем, вся Европа против России воюет вместе с американцами. И вот они наших детей, наших людей и всех, помимо что военные гибнут, их молодые и старые хлопцы. Плюс еще они колпашат детей и мирное население. Это люди, ну, детки просто, как обычно, вышли в пролетарском районе, на улице Липецкой. И шли на тебе. Позвонил ему, сынок, иди домой. Он мне ответил, да, хорошо, папа. Через несколько минут вот он прилет, все, пу -пу, и мы вот он погнали. Скорые, все, и благо, что скорые быстро сработали, все. Спасибо, что вас закрывали, что они успели подовозить, никто от потери крови не пострадал. В общем, вот такая ситуация была. Может, он военный объект возле вас в районе? Нет у нас никаких не военных. В пролетарском районе никаких военных объектов там нет. Это тыловые районы. Это не киевский район, это, получается, не текстильщик. Спальный. Это спальный район. И so, если нет войны, я, как вы думаете, почему украинский стреляет на этот район? А вы знаете, там без разницы, куда стрелять. У нас весь город обстреливают, в центр города нету никаких военных объектов, а туда прилетают постоянно. И снаряды, и люди погибают. И был свидетелем я, когда прилетела в автобус маршрутку. Если мы здесь в больнице были сюда 28 апреля обстреляли эту же больницу, где мы сейчас находимся. А нашим детям всю ночь врачи делали операцию. Мы только детей привезли ну, в палаты послеоперационные и начали обстреливать прямо этот объект больницу. Какие здесь военные объекты? Это больница, где лечат пострадавших. Поэтому то на их совести и все равно правда победит правда победит и победа будет все равно за нами чтобы они не хотели там люди делать эти некрасиво они поступают так, так с людьми нельзя надо жить в мире и согласии со всеми а, так. слава богу что живые остались знаете а, а сколько горя кругом везде не все после обстрела остаются детки живые к сожалению, это, это очень плачевное, конечно. А они все свое получат. Все военные преступники рано или поздно будут наказаны однозначно. Однозначно, потому что правда за нами. Мы никого никуда не приходили, никого не расстреливали, никого не убивали, нигде ничего. Они затеяли вот это все. Рано или поздно финансирование закончится. Победит все-таки правда, а за нами правда. Мы спокойно живем, весь город, все люди по всей нашей и ЛНР, ДНР, сейчас и другие области, все спокойно работают. Но если я не хочу, чтобы мой сын был девочкой, он и будет, я его родил пацаном, он и пацаном дальше будет жить. Я не буду с него девку переделывать. И нам вот эти европейские ценности навязывать не надо. Православным оно не надо. 
Точно так, как и есть у меня и мусульмане. Никто там из-за своей девочки или пацана не захочет делать, ну, менять в пол ребенку. А Господь уже дал мне сына. Он и будет дальше. Я буду ждать от него внуков, как от сына, что он будет. Я отец, потом он отцом будет. Я стану дедом. Угу. На, наши ценности, как бы они не хотели, никто нам не переломает эту ситуацию. Угу. Угу. Выросли, так наши прадеды жили, деды, отцы, мы. И так наши дети и внуки будут жить. Какая угу. ситуация. Угу. И э, вы местный, да? Да, да. И на Донецк, да? Да, сейчас длительное время уже проживаю в Донецке. Вы, вы родился где? Вы родился где? Родился в Горняке. Это за Марьянкой там городом. А, Донецк и Блэс, Дина, да? Да, да. Ага. И а, какой страна это? Сейчас, на данный момент, это уже Россия. Но Украина, США, Европа сказали, это Украина. И Россия э, 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 агрессивный и оккупант. Что я могу сказать за это? Никакой оккупации не было. У нас был в стране референдум. Здесь принято решение жить. Мы изначально еще не захотели, когда Майдан был, мы его не поддержали, мы не ездили на те Майданы. У нас кто на шахте, кто все. Мы все работали, мы не ездили там, не прыгали. Мы в Киеве на Майдане никто не прыгал. Все, мы приняли жить вот так. Потом это туда дальше время показало, что русскоязычных нас почему-то хотят убивать. Хотя мы можем как на украинский мове размовляти, так и российской. Мы можем, а некоторые и на разных языках вообще у нас общаются. И у нас все рядом с нами жили. Я сам когда-то был на Западной Украине, служил. Я многих людей тоже знаю. Меня последний раз мы встретились. В 2013 году, а потом в 2014 мы уже не смогли встречаться, они по-другому начали думать. То есть я оказался для него врагом. Это неправильно. Мы всю жизнь жили дружно, мирно. Ну вы же сами понимаете, это же большая политика. Вливались деньги туда, и вот чем оно все закончилось. А страдают простые мирные граждане сейчас. Вот дети страдают. Что, если бы можно, что могу сказать э, Зеленский, если не сколько слов вы могу говорить? Зеленскому надо полностью сложить оружие, прекратить убийство наших братьев, которые с той стороны там. Такие самые люди живут, как и мы здесь. Надо прекращать вот это все, менять. Само мировоззрение он должен поменять. Он на планку пусть поднимает, что самое ценное в мире – это человеческая жизнь. Это он должен понять. А не вот эти все его. Все конфессии, как вот говорится, любые вероисповедания, все можем жить мирно, дружно. Мы и тут живем. У нас там Каха, там Армен сосед. Мы без разницы. Там Али сосед живет. Без разницы все. Кто в кого верит, где какой Господь. Он один для всех. Называйте его как хотите. Надо жить в мире и согласии. Надо развиваться всем вместе. И без разницы, кто на каком языке говорит. И прекращает, пусть вот это финансировать свои вот эти наемников, пусть выводит назад. Пусть всех выводит и пусть спокойно идет садиться за стол переговоров. Ему предлагали уже не раз. И россияне открытые. Россия открыта для всех. Они этой бы войны уже давно она прекратилась. Зеленский же не хочет даже на переговоры идти. А страдают мирные граждане везде. Люди сколько остались без домов, сколько брошенных сел, сколько брошенных домов, сколько разбитых домов. А сколько городов уже уничтожено. Это же просто сейчас степь. Просто разломанные дома. У него есть возможность сохранить жизнь солдатам, военным, которые есть, кого он набрал. Кого они наловили, военнослужащих, хоть по состоянию здоровья кто может, кто не может. Люди не хотят, это не те идеалы. Они уже сейчас, его уже никто не поддерживает в стране. Он может, не пойдет на переговоры, он уже военных преступлений сколько раз совершал, понимаете? Сука.
господин, идти на мирные переговоры, ему надо прекращать вот это. Помощь помощью, страну развалил, он и Украину потеряет полностью, не будет и страны. Ее как таковой может уже не существовать. Ни де юра, ни де факто. Ее просто не будет, если он не сядет за стол переговоров. Вот, вот это сугубо мое личное мнение. И если мы поговорим о Путин, что я могу сказать? А Путин, он защищает, он не дает геноцида здесь совершить. Как бы, если не, за, не приняли нас в Россию, не заступилась бы нас большая, это вся наша большая Родина, мы все жили в Советском Союзе, и рождены мы были в СССР, все. Если бы он не заступился за нас, здесь бы тоже была пустая земля, тут бы, может, и города уже не было, понимаете? Он не дает убивать мирных граждан, а тут, дай Бог ему здоровье только же. Он на, нас назад и приняли, мы провели референдум, нас назад и приняли в мы все русскоязычные, а из-за того, что человек говорит на русском, что его из-за этого жизни лишат, вы же тоже можете на другом языке общаться, что раз вы со мной не говорите на русском, да, возьму, либо я буду понимать, либо будет переводчик. Но из-за этого у вас же не будут жизни лишать, убивать, везде ловить. Правильно? Вам от рождения, вы там родились, общайтесь на этом языке. Мы здесь родились, общаемся, а мы же никому плохого ничего не делаем. Мы же не бегаем, никого не убиваем, не обстреливаем города. Живем и работаем. Вот и все. И тут, конечно, большое спасибо, что нас не дали просто уничтожить. Понимаете? А так бы были все русскоязычные уничтожены. Что происходит на той стороне? Кто думает не так, кто говорит по-русски, тот враг, того в тюрьмы, того убить. Вот же весь разговор. Это уже остатки. Так руку положи, так покажи, чтобы видно было. Это что же? Все, извините, спасибо. Вам всего доброго. Удачи. До свидания. All right, so you see a little bit of just the results of what's happening here in Donetsk. We're gonna keep moving on. So извини, счастливо. Давайте удачи вам. We talked to the injured children whose parents are here. Can, of course, uh, talk to the, the children without the permission of their parents. Uh, as the doctor said, there's uh, seven injured children and uh, more injured adults. So now we're going to go into the uh, adult department and uh, hopefully have a talk with some of uh, them to see what the situation with their lives are. Что произошло? Ну, здесь отказываются, а в главном отделении там нет мирных пострадавших. А, so они, они сами не хотят поговорить, да? Не хотят, да. Понял, ну, если не хотят. Well, so, uh, we're here in the adult department, and the injured uh, adults, uh, you know, don't want to talk. You know, it could be many reasons. Maybe they have family on the other side, or maybe they're just not feeling up to it, but we're not going to push. We're always, always respectful uh, to the uh, people that uh, we're filming and their families, because it's a very sensitive time. War is hell. And we're going to do what we can to show what's really happening, as we always do, as we've been doing for almost the last 10 years uh, here in uh, Donbass, because uh, this just isn't a year and a half war as the West uh, mainstream media would like you to think. This is almost a 10-year war now, and in May it'll be 10 years. Um, so we're gonna keep pushing on. Uh, as I said, I'm back uh, to show you what you're not gonna see anywhere else. Uh, so uh, please like, share, and subscribe. And uh, remember, uh, we're totally independent, crowdfunded uh, journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. Now we're off.